നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ജിതിൻ എസ് കുമാർ നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് വി പി എസ് ലക്ഷർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ കൊറോണ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് സമയത്ത് ഡയാലിസിസ് രോഗികളും കിഡ്നി അസുഖങ്ങളും ബാധിച്ചവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം കിഡ്നി അസുഖം ബാധിച്ചവർ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ കൊറോണ അസുഖം വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കൂടുതൽ മുൻകരുതൽ എടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതിന് പ്രധാന കാരണം അവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ടും അവർ ഡയാലിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആശുപത്രികളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ടും അവർക്ക് ഈ വൈറസിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ മിക്കവാറും നമ്മളെ ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻസിന് കിഡ്നി അസുഖം കൂടാതെ തന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖം പ്രഷർ രക്തസമ്മർദ്ദം എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ നമ്മളെ ഈ ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻസ് ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതേക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അഥവാ നമ്മൾ വ്യക്തികളോട് ഇടപെടുമ്പോൾ ഒരു മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം ഏകദേശം ഒരു വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളിലോ അല്ലെ കുറച്ച് കുറച്ച് പേഷ്യങ്കിലും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുക ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കണം കാരണം അതുമൂലം നമുക്ക് ഈ മറ്റുള്ളവർ ഇടപെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലും ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് പിന്നെ മിക്കവാറും ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻസ് ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിലേക്ക് വരുമ്പം കൂടെ ഒരു വിസിറ്റർ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആ വിസിറ്റേഴ്സ് മാക്സിമം റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിറ്റേഴ്സ് മാക്സിമം കഴിഞ്ഞ ഒരു വിസിറ്റർ മാത്രം മതി ഈ വരുന്ന വിസിറ്ററും ഈ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് മെഷേഴ്സൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ വെയ്റ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ വന്നാൽ തന്നെ വെയ്റ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ അധികം കൂടുതൽ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു വൺ മീറ്റർ അകലം നമ്മൾ പാലിക്കണം ഇതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസ് ഒരു നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ മെഷേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ മെഷേഴ്സാണ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴുകുന്നതും നമ്മൾ കൈ വൃത്തിയായി സോപ്പും വെള്ളവും വെച്ച് കഴുകണം അത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൈ വൃത്തിയായി കഴുകണം അതുമൂലം നമുക്ക് ഈ വൈറസിനെ ഇൻആാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൂടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സോപ്പ് വാട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസ് ഉപയോഗിക്കാം ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൽക്കോൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഇപ്പോൾ ഡയാലിസ് വരുന്ന രോഗികൾ ഡയാലിസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും അലക്കി തേച്ച് ഫ്രഷായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് വേണം വരാൻ ഡയാലിസിന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ശേഷം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസ് വഴി കൈ കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രം എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു മാസ്കും ധരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഡയാലിസിൻ്റെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അനാവശ്യമായി നമ്മൾ അടുത്തുള്ള പ്രതലങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കളിലോ ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ടെ അഥവാ ടച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ കൈ ഉടനെ കെഴുകുക ഈ കൈ മുഖത്തേക്കോ കണ്ണിലേക്കോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ മെഷേഴ്സ് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അഥവാ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തുമ്മലോ ചുമയോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഒരു ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ തൂവാല കൊണ്ട് മറയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ ഡയാലിസ് വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് പലപ്പോഴും പനിയോ ചുമയോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഡോക്ടറെ നേരിട്ട് നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയാലിസിലെ സ്റ്റാഫിനെ നേരിട്ട് നേരത്തെ അറിയിക്കണം അവർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പിന്നെ ഡയാലിസിൻ്റെ സമയവും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡോക്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശം പ്രകാരം മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പലപ്പോഴും ഈ കോവിഡ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് സമയത്ത് പേഷ്യൻസ് പേടിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരാൻ മടിക്കും അങ്ങനെ ഡയാലിസ് ഒരിക്കലും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡോക്ടറെ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഡയാലിസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ട് ഡയാലിസ് പെട്ടെന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ശ്വാസമുട്ടിലോ വല്ലതും അനുഭവപ്പെടാം അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശം പ്രകാരം അല്ലാതെ ഡയാലിസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ പല പേഷ്യൻസിനും ചിലപ്പോൾ മൈനർ